Всем привет! Согласитесь, что каждый человек хочет быть успешным и добиваться определенных результатов в выбранных сферах деятельности и в жизни целом. Однако наблюдения показывают, что цели добиваются лишь те, для кого не существует фраз, о которых пойдет сегодня речь в этом видео. Итак, какие же слова не употребляют успешные люди? Первое слово «может быть» или же «возможно». Используя эти слова, вы оставляете себе возможность изменить решение. Может быть, запишу в спортзал. Возможно, начну что-то делать. Это всего лишь отговорки, когда в действительности вы не хотите что-то делать. Проще позволить кому-то принять решение за себя и, может быть, поддержать его. Следующее слово – это слово «завтра». Как правило, в 80% случаев дела, которые были отложены завтра, так и не будут притворены в жизнь. Хотя их вполне возможно выполнить в тот же день. Вероятно, вы слишком много взвалили на себя, и тогда стоит присмотреть рабочую нагрузку или просто убить в себе лентяя, что сделать не так легко, но важнее с точки зрения долгосрочной перспективы. Следующее слово – это «никогда». Никогда не говори никогда. Жизнь сложна и непредсказуема, и не делится только на черное и белое. В жизни возникают разные ситуации, и человек, который раньше заявлял «я никогда не смогу поднять руку на другого», начинает защищаться всеми силами в случае опасности для него или его близких. Никогда ей или ему не прощу. Со временем простите, и возможно, и вообще забудьте об обиде. Как правило, только эгоистичные и самодовольные люди оперируют формулировками подобного «никогда» и «ни за что» или «всегда» или «не всегда». Следующее слово – это «будущее». Фраза, например, «Я в будущем стану здоровее, успешнее и богаче» – всего лишь самоумиление и способ подавить мысли о том, что вас действительно беспокоит. Не откладывайте на будущее, а подумайте, что вы можете сделать или изменить уже сегодня. Следующее слово – «Жаль что». Жалеть о сделанном или неисполненном нет смысла, вы уже не сможете все исправить. Накопленные сожаления увеличивают негативный опыт, который только давит на вас. Повторяя бесконечно «жаль что», «жаль это», вы просто кружитесь в поиске того, что уже безвозвратно утеряно. Следующее слово – «не за что». Очень часто в ответ на «спасибо», «за помощь» или «проделанную работу» мы отвечаем «не за что», тем самым разрешая коллегам или знакомым дальше эксплуатировать нас. Лучше заменить «не за что» на «пожалуйста», ведь оказанная вами услуга – это потраченное время, приложенные усилия, которые тоже имеют ценность. К тому же, пожалуйста, это наиболее эффективный и позитивный способ донести эту ценность в дружебной форме, даже если вы действительно совершенно бескорыстно это сделали. Следующее слово «невозможно» и «нереально». Невозможно похудеть на 5 кг за столь короткое время. Или же невозможно уволиться с работы, ведь у меня нет денег. Или же невозможно пробежать 5 километров. Подумайте о тех людях, которым реально сейчас тяжело. Ваше невозможно – это всего лишь память о прошлом негативном опыте. А также привычка откладывать все, что кажется сложным, на потом. Следующее слово – это слово «случайно». Я совершенно случайно ошибся. Случайно забыл, случайно оказался не на том мероприятии. На самом деле вы ошибаетесь не из-за невнимательности. Вы взвалили на себя слишком много, а потом забыли. Хотели попасть на какое-то либо мероприятие и в последний момент нашли возможность там оказаться. Сделайте из случайностей выводы для себя, для того, чтобы в дальнейшем не делать или делать то, что в первый раз получилось случайно. Лучший помощник в делах – это целеустремленность и настойчивость, а вовсе не случай. 